estamos trabajando con todos los cuidados y, y todo lo que es los protocolos del COVID-19 eh, en conjunto entre nación y provincia. Eh, hay protocolos que los tomamos por el lado de nación y, y obviamente los, los, eh, a, digamos, los acomodamos a todo lo que es nuestra provincia en sí. Todo lo que es el tema de mantenimiento de la 146, de la 148 sur, de todo lo que es para el lado de Mendoza, la 188 en su totalidad, la 147 que es el ingreso que tenemos eh, por San Juan eh, y después en todo lo que es lo, el cuidado del corredor del bioceánico que es toda la ruta 7, eh, la autopista de las Serranías Puntanas. Eh, a la vez también estamos eh, dentro del Comité Único Vial cuidando todo lo que es en conjunto con Vialidad Provincial, eh, cuidando todo lo que es los cierres periféricos de nuestra provincia para mantenerla lo más aislada posible, para que podamos tener, como dice el gobernador, la mayor actividad interna posible. Entonces, una de las tareas fundamentales que hemos estado haciendo en estos meses es eh, el cuidado principalmente de nuestras fronteras, que toda persona que ingrese y egrese a la provincia lo haga por los puntos habilitados y con las habilitaciones correspondientes. Vamos a tener la 55 Sur, que es la autopista por la paz del mundo, eh, todo lo que es la zona con límite con La Pampa y Vitórica y vamos a tener eh, la 188 eh, con toda la que es la zona de Casimiro Gómez, así que esos van a ser los dos principales ingresos en los cuales van a estar totalmente habilitados. Teníamos trabajos pendientes que obviamente con el tema de la pandemia lo único que se hizo se tuvo una guardia pasiva eh, y ahora gracias a Dios estamos empezando las tareas que eh, bien, bien, eh, en una actividad prácticamente normal, la vamos a estar haciendo a partir de la semana que viene. Se está trabajando mucho, tenemos un par de proyectos eh, muy buenos que, que si Dios quiere se están trabajando para que antes de fin de año poder tenerlos definidos.